Buenos días, mi querido amigo. ¿Cómo estás? Espero que todo esté bien y que estés listo para continuar con nuestras clases de español. Trabajamos con la unidad 4, que se llama Así Somos. Pasamos a la lección 2. Somos diferentes. El ejercicio número 1, página 134. Mira la foto, lee y escucha el diálogo. Fíjate en las palabras en negrilla. Escucha atentamente. Unidad 4. Lección 2. Ejercicio 1. Mira la foto, lee y escucha el diálogo. Fíjate en las palabras en negrilla. Mira, es mi familia. Es mi mamá. ¿Este hombre alto es tu padre? Sí, es mi papá. Y estos son nuestros abuelos. ¿Y tu hermana? ¿Es esta chica pequeñita? Sí, es ella. Y esta chica rubia es nuestra prima Olga. ¿Y vuestros tíos no están aquí? ¿Dónde están? Ahora trabaja en Venezuela. Presta atención a la tabla bajo el ejercicio número 1. Estudia la tabla con los pronombres. Vamos a practicar el saber de los pronombres. El ejercicio número 2, página 135. Es necesario completar los mini diálogos con los pronombres posesivos. ¿Es Marta tu hermana? No, es mi amiga. ¿Es Ana la prima de Andrés? No, es su hermana. Dos. ¿Dónde están vuestros abuelos? Mis abuelos están en el diván cerca de la ventana. 3. ¿Cómo es tu familia? Mi familia es muy alegre. 4. ¿Cómo se llaman vuestras tías? Nuestras tías se llaman Inés y Dolores. Ahora el ejercicio número 3, página 135. Presenta a tus parientes. Pon en pausa nuestro vídeo para completar las frases. Por ejemplo, yo puedo decir, mi madre se llama Julia, mi padre se llama Dima. No tengo hermanos. Mi hermana se llama Mariana. Mi abuelo se llama Víctor. Mi abuela se llama Ana. Mis tíos se llaman Juan y Vladimir. Mis primos se llaman Andrés y Emilia. Y ahora el ejercicio número 6, página 136. Sustituye las palabras subrayadas por los pronombres posesivos. Lee el modelo atentamente. Ahora vamos a comprobar. 1. Mi hermana. Su cara es simpática. 2. Irene y María. Sus primas son inteligentes. 3. Pedro y tú. Son vuestras mochilas. 
4. Yo. Mi abuelo es muy bueno. 5. Tú. Tu pelo es moreno. 6. Andrés y yo. Nuestros hermanos son atléticos. El ejercicio número 10, página 138. Encuentra y corrige las faltas. Ahora vamos a comprobar qué faltas ves. Es correcto decir, su familia no es grande. Tengo vuestra foto. Aquí está nuestro perro. Mis hermanos son altos. Nuestras abuelas son muy buenas. Ahora la tarea de mi parte. Habla de tu padre. Estoy segura de que es una persona muy interesante. ¿Cómo es él? ¿Qué te gusta de su apariencia? Usa los pronombres correctos. Aquí hay un ejemplo. Mi padre se llama Juan. Tiene 45 años. Es muy inteligente y amable. Mi papá es alto, delgado. Su pelo es negro, corto y liso. Los ojos de mi papá son verdes. Las orejas son grandes. La nariz también es grande. Es un hombre guapo. Para hoy es todo. Nos vemos pronto.